，今天就别吃泡面了。生日快乐。我告诉你，我是因为履行合同住进你家，并不意味着四年前的事情已经翻篇了。那我到底要怎么做，你才能原谅我？我这辈子都没打算原谅你。我承认是我的错，但是那天我真的喝多了。在你看来，我就是一个会见你醉的不省人事、会趁人之危的烂人吗？我感觉我自己真的很失败，相处了三年，都不足以让你信任我的人品。我只相信我看到的。如果你能记得哪怕一丁点片段，我都不会再为自己辩驳半句。但是你什么都不记得，不是吗？为什么不能对我公平一点？公平？那天我原本是要向以南哥表白的，你一句喝醉了断片了就毁了我的初恋，你现在跟我谈公平？不只是你一个人，我也弄丢了我的初恋。活该！生日快乐！今天过得怎么样？别提了，人生低谷，没有职业，正在吃一碗没有鸡蛋的生日面。生日还是要好好过的，一定要吃长寿面，吹蜡烛，好好许愿，新的一岁才会顺顺利利。是要许愿吹蜡烛才行。第一个愿望，希望爸爸早日康复；第二个愿望，守住花灯，顺利熬过这一百天；第三个愿望，宋庆春，你一定会度过这个难关的。生日快乐，宋清春。到了市区才看到华腾置地的新闻，有任何事情都先等我回来，我把手头的事情交接一下就回国，陪你一起处理华腾的事。真的吗？那我就不用一个人孤军奋战了。吃蛋糕许愿果然很有用。你在办生日 party？ 嗯，对啊，跟暖暖他们一起，还有好多朋友呢。你知道的，我一向人缘很好的。先不跟你说了，尹南哥，暖暖叫我了。
挺难跟回来了。我是不是就不用住苏志念家了？对啊，反正他还没给华江打款呢。宋总，公司收到了五千万打款，是不是您之前提到过的那笔投资？苏之念，你在期待什么呀第一笔款已经打过去了，是不是该想想接下来要做什么事了？我知道你和我住一块儿，你很不爽，也很委屈，但如果我是你，越是难熬。就越不会甘心。既然都已经付出了这么多代价，却只换了这么一点投资，毕竟一百天之后，得靠你自己撑起花藤之地。所以呢？所以，我希望你从现在开始，放下对我的反感，学着去做一个总裁，而不是一百天的牵线木偶。你在花藤之地发布会当众承诺过，要给大家一个满意的补偿方案。把这些书看了。第一道考题，你该怎么和受害人谈判？下周二把答案交给我相信希望的人，运气一定不会太差。加油！二十四岁的第一天，同居契约正式开始的第一天，很辛苦，但似乎并没有想象中那么难熬。长大这件不简单的事，终于开始了。出生在别人都羡慕的家庭里，理所当然的保持着未成年的无忧无虑，连追求梦想，都似乎比别人更自由、更轻松。如果告诉十八岁的我，生活并不容易，现在的我是什么样子，他会相信吗？二十四岁的宋青春。决定放弃那个聚光灯下的自己，退回没有捷径的赛道上，拥抱崭新的人生。